बसमीम मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुश आमदीद अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें इससे ये होगा कि जब मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो हमने आपको पता कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की हुई है और उसके तीन लेक्चर हो चुके हैं तो आज उन्हीं से रिलेटेड हमने एक थ्यूरम करना है इसमें जो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ डेफिनेशन करवाई थी रेगुलर सिंगुलर इन्वर्टिबल रेगुलर को ही इन्वर्टिबल बोलते हैं लेफ्ट इन्वर्टिबल राइट इन्वर्टिबल उसका मैं लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका यूज आएगा इस थ्योरम में उन डेफिनेशन का जब तक आपको वो डेफिनेशन क्लियर नहीं होती तब तक आपको ये थ्योरम भी क्लियर नहीं होगा तो पहले एक दफा अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप पहले वो लेक्चर ले लें उसके बाद इस थ्योरम को करें तो इनशाला आपको इसकी समझ आ जाएगी तो हम थ्योरम की तरफ आते हैं यहाँ पे वो कहता है लेट बी बी एफ नाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस ओवर दी फील्ड एफ Then P belongs to algebra is regular or invertible. आपको पता है कि regular और invertible एक ही चीज होती है अब आपको यहाँ पे regular की definition का भी पता होना चाहिए और invertible या invertible की definition का भी आपको पता होना चाहिए वो आगे कहता है then T inverse can be written as a polynomial expansion in T. मतलब के आपके पास यहाँ पे उसका कहने का क्या मतलब है यानी कि थ्यूरम को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इसकी समझ आपको नहीं आएगी देखिए किसी भी चीज को अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स केयर प्लस वन ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया देखिये किसके एक्सपेंशन की फॉर्म में दिया हुआ एक्स के अगर मैं कह दू ये इक्वल होता है हमारे पास वाई के तो यहाँ पे वाई किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे वो ये बात कह रहा है कि आपके पास टी इनवर्टिबल है मतलब कि वो आपके पास लेफ्ट इनवर्टिबल भी है और राइट right इनवर्टिबल भी है आगे वो कहता है टी इनवर्स कैन बी रिटर्न एज अ पोलिनोमियल एक्सपेंशन इन टी यानी कि आपके पास जो टी इनवर्स होगा वो भी किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा आपके पास T की फॉर्म में लिखा जाएगा और वो भी आपके पास पोलिनोमियल होगा जैसे कि ये आपके पास किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है X की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे तो इसी तरह हमने यहाँ पे यही प्रूफ करना है वो इसके प्रूफ की तरफ आते हैं वो कहते हैं सपोज डेट टी बिलोंग्स टू एल जबरा इज अ रेगुलर सिंस टी इज रेगुलर देन कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल इज नॉन जीरो पिछले लेक्चर में मैंने एक थ्योरम करवाया था उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास टी रेगुलर हो तो इफ एंड ओनली इफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल इज नॉन जीरो हमने ये पढ़ा था एक दफा हमने टी को रेगुलर लेके चले थे कांस्टेंट टर्म को हमने क्या प्रूफ किया था कि वो नॉन जीरो है एक दफा कॉन्स्टेंट टर्म को नॉन जीरो लेकर चले थे और टी को हमने प्रूव किया था वो हमारे पास रेगुलर है तो यहाँ पे हम वही स्टेटमेंट यूज करते हैं वो कहता है जब T रेगुलर दिया है तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल हमारे पास क्या होगी नॉन जीरो होगा कहता है दस इफ अगर हमारे पास P ऑफ x ये हम ले लें एन डिग्री एम डिग्री तक कि ये हमारे पास एक मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ T है तो कहता है देन ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये इज नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो अगर ये मिनिमल पोलिनोमियल है तो ये टी को सेटिस्फाई करेगा मैं यहाँ टी पुट कर देता हूँ हर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास टी आ जाएगा और पी ऑफ टी किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल मतलब कि ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई जीरो के इक्वल अब मैं ए नाट को दूसरी साइड पे ले जाता हूं तो वो माइनस ए नाट हो जाएगा बाकी सारी की सारी चीजें वैसे ही आ जाएंगी अब यहां से आप टी कॉमन ले लें मैंने टी कॉमन लिया तो यहाँ पे ए बच गया प्लस ए आ गया प्लस वन ए एम ए टी रेस टू पावर एम माइनस वन आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस ए नाट यहां तक हो गया अब मैंने क्या किया जो ये वाला माइनस ए नाट था वो हर टर्म के नीचे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे वन बच जाएगा और माइनस ए नाट हर वैल्यू के नीचे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया उसके बाद मैं ये जो टी था अगर मैं इसे इस साइड पे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा टी इन हो जाएगा और मैंने माइनस ए वन ओवर ए नाट को ए वन प्राइम का नाम दे दिया क्योंकि देखिए दो कांस्टेंट नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं तो उससे भी ये कांस्टेंट नंबर ही आएगा उसे मैंने ए वन प्राइम का नाम दे दिया इसे मैंने ए प्राइम का नाम दे दिया सो ऑन इसे मैंने ए प्राइम का नाम दे दिया अब अगर देखे तो टी इन ये हमारे पास एक पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये पोलिनोमियल इक्वेशन तो है हमारे पास लेकिन ये फॉर्म किस में लिखा हुआ है टी की फॉर्म में इसके साथ टी आर इसके साथ टी आर एस भी टर्म में भी टी यूज होगा तो इस तरह ये प्रूव हो गया दस टी इन वर्स कैन बी रिटर्न एज अ पोलिनोमियल एक्सपेंशन इन टी ये था आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आई होगी इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक और जो थ्यूरम हमारे कुछ रहते हैं वो भी करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़